ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நைன் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ன் டூ சாப்டர் ஃபோர் ஜாமெட்ரி தான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த எக்ஸைஸ்ல ஒரு சம் போட்டு எப்படி வந்து சென்ட்ராய்ட் கண்டுபிடிக்கணும் நடுக்கோட்டு மையம் எப்படி வரையணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் அது கீழே என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சம் மட்டும் தான் போட்டிருந்தேன் மற்ற சம்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு இதுல செகண்ட் சம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதனால செகண்ட் சம் மட்டும் இது இப்ப தான் போட போறேன் சரிங்களா சோ இப்ப பாருங்க முக்கோணம் ஏ பிசிஐ வரைந்து அதன் நடுக்கோட்டு மையத்தை குறிக்கோணம் <laughs> வேற ரைட் ஆங்கிள் அட் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஏ அதுல தான் வந்து ரைட் ஆங்கிள் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ப்ரொடக்டரை பாகை மானிய ஏல வச்சு நம்ம தொண்ணூறு டிகிரி குறிக்கணும்னு அர்த்தம் சரிங்களா அது ஒண்ணு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து உதவி படம் ரஃப் டயக்ராம் வரையலாமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நார்மலா ஒரு ட்ரையாங்கிள் மட்டும் வரைஞ்சிக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் எப்படி வரையணும் பாருங்க இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப நான் இங்க வரையறப்பவே இந்த ரஃப் டைகிராமே என்ன பண்றீங்க ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணியே வரையறேன் சரிங்களா சோ இப்ப பாருங்க இது ஏ பி சி இப்ப அளவு குறிக்கலாமா நம்ம மெஷர் பண்ணலாமா ஏ பி ஈக்வல் டு நாலு சென்டிமீட்டர் அப்ப இங்க போர் சென்டிமீட்டர் அடுத்தது ஏ சி ஈக்வல் டு ஏ சி ஈக்வல் டு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ சென்டிமீட்டர் அடுத்தது ரைட் ஆங்கிள் அட் ஏ இது வந்து செங்கோணம் ஏல இருக்கணும் அப்ப இங்க நைன்டி டிகிரி சரிங்களா சோ இப்ப இத நம்ம அப்படியே இங்க முக்கோணம் வரைஞ்சிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அப்படின்னா ஸ்கேல் வச்சு நடுக்கோட்டு மையம்னா என்ன அது என்னன்னு மெஷர் பண்ணுவாங்க சென்ட்ராய்ட வந்து ஜின்னு சொல்லுவாங்க நடுக்கோட்டு மையம ஜி அப்படின்ற எழுத்தால குறிப்போம் நம்ம இது எல்லாம் நான் வந்து முன்னாடி வீடியோல நல்லா தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஜஸ்ட் இந்த சம் ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க இந்த சம் மட்டும் அப்படிங்கறதுனால தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த சம்ம வந்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இங்க போர் சென்டிமீட்டரா இது வந்து கொஞ்சம் முக்கோணம் வந்து கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும் ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா சோ ஆல்ரெடி வந்து நான் சொல்லிருக்கேன் எப்படி வரையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப போர் சென்டிமீட்டர் அப்ப இது ஏ பி ஈக்வல் டு போர் சென்டிமீட்டர் சரிங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் நம்ம நைன்டி டிகிரி குறிக்கலாம் அதுக்கு என்ன வேணும் நமக்கு ப்ரொடெக்டர் பாகை மாணி சோ இதை வச்சு என்ன பண்ணணும் இது எப்பவுமே என்ன தெரியும் எந்த இடத்துல நம்ம குறிக்க போறோமோ அந்த இடத்துலதான் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கணும் சரிங்களா புரியுதுங்களா இந்த நைன்டி டிகிரில ஒரு கோடு இருக்கு பாத்தீங்களா அதுவும் இந்த கோடு மீட் ஆகுற அந்த புள்ளி வந்து எங்க இருக்கணும்னா எங்க வைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல கரெக்டா இருக்கணும் அப்பதான் நமக்கு என்ன ஆகும் அளவு வந்து பெர்ஃபெக்டா கிடைக்கும் சரிங்களா சோ இப்ப நான் கரெக்டா வச்சுட்டேன் எவ்வளவு அளவு குடிக்கணும் நைன்டி டிகிரி ரைட் ஆங்கிள் செங்கோணம் அப்படின்னாவே நமக்கு என்னது நைன்டி டிகிரி சோ இப்ப என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம இத வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேல் பென்சில் வச்சு லைனை மார்க் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இங்கேதான் அளவு கொடுத்துருக்காங்க ஏசி எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணு சென்டிமீட்டர் அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம காம்பஸ்ல மூணு சென்டிமீட்டர் அளவு எடுத்துக்கணும் 3 சென்டிமீட்டர் சோ இப்ப கரெக்டா த்ரீ சென்டிமீட்டர் அளவு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஏ சி தானே அப்ப ஏல இருந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம த்ரீ சென்டிமீட்டருக்கு கட் பண்ணணும் சோ அவ்வளவுதான் இப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட் தான் இது ரெண்டும் மீட் ஆச்சு பாத்தீங்களா அந்த பாயிண்ட் தான் சி சோ அப்ப இதை என்ன சொல்லிடலாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இங்க த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் மைய குத்து கோடு நம்ம வரையணும் சரிங்களா பைசெக்ஸ் லைன் பேரலல் பை பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்ஸ் வரையணும் சரிங்களா பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்ஸ் மைய குத்து கோடு சரிங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம இதுல ஒரு பாதிக்கு மேல அளவு எடுத்துக்கணும் 
ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் தோராயமாக ஒரு பாதிக்கு மேலே அளவு எடுத்துக்கிறேன் இந்த அளவை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம மேலேயும் கீழேயும் ஆர்க் கட் பண்ண போகிறோம் ஏலேருந்தும் அதே மாதிரி பிலேருந்தும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் ஏலேருந்து கட் பண்ணுறேன் அடுத்தது அதே அளவு மாறாம பீல வச்சு கட் பண்ண போறோம் சரி இப்ப என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நேம் வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே நான் என்ன வச்சுக்கலாம் எம் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் நம்மளோட இஷ்டம் தான் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு கூட வச்சுக்கலாம் நான் இங்கே எம் அப்படின்னு வச்சுட்டேன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இதனுடைய அதே மாதிரியே பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் மைய குத்துக்கோடு வரைய போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் பாதிக்கு மேலே நம்ம தோராயமாக சரிங்களா ஒரு அளவு எடுத்துக்க போகிறோம் முக்கால்வாசி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப இங்கே பெருசாகவும் இங்கே சின்னதாகவும் இருக்கா அதை வச்சு இது பாதிக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிலேருந்து இங்க ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி இங்க ஒரு ஆர்க் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் சீல வச்சு அதே மாதிரி ஏற்கனவே வரைஞ்ச ஆர்க் இது என்ன பண்ணணும் கரெக்டா கட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா சோ இப்ப இங்க எனக்கு இந்த ஆர்க் குட்டியா இருக்குன்றதுனால நான் அதை என்ன பண்றேன் திரும்பவும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் சோ இப்ப இந்த லைனை திருப்பவும் ஜாயின் பண்ணிடலாமா அவ்வளோதான் இதுக்கு நேம் இந்த இடம் மார்க் பண்ணதுக்கு நேம் வந்து என் அப்படின்னு வச்சுருவேன் ஸோ இப்ப என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம இந்த பாயிண்ட கரெக்டா சீல இருந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் எம் சி எம் சரிங்களா அடுத்தது இங்க என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா மார்க் பண்ணும் பாத்தீங்களா அந்த லைன் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஏல வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா இது வழியா ஒரு லைன் வரைஞ்சா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போய் இங்க டச் பண்ணிடும் சோ பி வந்து பில இருந்து வரையிற லைன் கரெக்டா எனக்கு என்ன ஆகணும் அந்த சென்டர் வழியா தான் போகணும் சோ முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இந்த மூணு பாயிண்ட் ஜாயின் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்ட்ராய்டு நடுக்கோட்டு மையம் அவ்வளவுதான் இந்த சம்பந்தம் முடிஞ்சிருச்சு நல்லா பாத்துக்கோங்க இங்க வந்து இந்த லைனும் இந்த லைனும் இந்த இடத்துல வந்து கட் ஆயிருக்குல்ல இதே மாதிரி எல்லாருக்கும் கட் ஆகணும்னு நினைக்காதீங்க இங்க வந்து நான் அந்த தோராயமா ஒரு அளவு எடுத்தேன் பாத்தீங்களா அது நான் எடுக்கிற அளவுக்கும் நீங்க எடுக்கிற அளவுக்கும் ஒரு டூ எம்எம் த்ரீ எம்எம் வித்தியாசம் வரலாம் நான் அதிகமா வச்சிருக்கலாம் இல்ல நீங்க அதிகமா வச்சிருக்கலாம் சோ அது எப்படி இருந்தாலும் இந்த லைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி கூட வரும் நீங்க அதை வந்து இந்த இந்த லைன் வந்து கரெக்டா இப்படிதானா அப்படிதானா அதெல்லாம் வந்து மீன் பண்ணாதீங்க நமக்கு வந்து கரெக்டா என்ன ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இதுல வரைஞ்ச லைனோட இந்த மைய குத்து கோடோட இதை போய் ஜாயின் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இந்த மைய குத்து கோடோட இதை ஜாயின் பண்ணணும் சோ ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நடுக்கோட்டு மையம் சென்ட்ராய்டு கிடைக்கும் சரிங்களா ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேம் தான் ஆனா இவங்க கொடுத்துருக்க அளவுக்கு கரெக்டா ஒரு ட்ரையாங்கிள் மட்டும் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம்னா இங்க வந்து நைன்டி டிகிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க ட்ரையாங்கிள் மட்டும் கரெக்டா வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆயிடும் இந்த சம்ம நம்ம ரொம்ப ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் அதாவது இந்த வரைஞ்சிடலாம் ஜஸ்ட் மைய குத்து கோடு மட்டும் வரைஞ்சிட்டோம் கரெக்டா அப்படின்னா இந்த சம் ஈஸியா வந்துடும் சோ வந்து இந்த சம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது புரிஞ்சுது அப்படின்னா வீடியோவை மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் அடுத்தடுத்து அப்டேட் கொடுக்கற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் தேங்க்யூ இன்ஃபைனிட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ